the three schema architecture of a database and data independence. This is the video content. Now, the three schema architecture is going to be a schema. So, the schemas, instances, and database state. That is the schema. So, it is the overall design or structure of the database. It is called the database schema. Now, the database is an overall structure. That is the skeleton structure defined in the database schema. It is specified during database design and is not expected to change frequently. Now, the database design is an overall database schema. Specify जी है अरे तो database नमला आदेन design जी नो तो ना तो create जी इधर आयना तो data लम populate जी नो पर नमला तो database ले अपन change जी दोनों रीचने कार्य नो वाटर नहीं आदेले data है ना नमक को पुरी data आयना तो क्या add या अ बोले remove या update या मेंगे ने database ले data अपन उन्हें change जी दोनों रीचम आदेस समय database ने design अंगने change जी आ रही है Normally, we don't change that. If we have a requirement, we will change that. We will change that in the database. If we have a database scheme, we will change that in the database scheme. And the schema is represented using a schema diagram. If we have a user in the database, we will add a schema in the database. We will represent a schema diagram in the database scheme. And uh, each object in a schema is called a schema construct. Then a schema diagram displays only some aspects of schema such as the names of record types, data items and some types of constraints. Now, one schema is represented in a schema diagram. We can represent the schema in a schema diagram. Now, we have to do a few things. That is why we have to do the name of record types, data items, then कुछ कंस्ट्रेंड गला देन आवेरे तमल्ला रिलेशनशिप गला इंगेने को तमल्ले ए द टाइप डायग्राम आने यूज़ से ना ना इंसर्ट तो तमल्ले इंगेने इल्ला कुछ डिटेल्स मात्रा ऐरे के तमल्ले स्कीमा डायग्राम तले इंक्लूड या अब स्कीम एक योर एग्जाम्पल आने दो तमल्ले नेहर ते एक स्टूडेंट डेटाबे� Grade report. Ingin ada empat table anda. Adanya structure anda malah paham. Ada empat table lalu, orang table lalu la field gak ada. Kian. Alangkah ada adanya attributes ada. Kian. Ini lalu just untuk paham ni urut. Ini warna kiri. Adanya primary key ada. Ingin ada lalu kacau constraints. Kita nama kita adanya model mark kian. Malah per primary key kan kian. Kita ada adanya underline jadi tak kau kau kau. Pangan ada lalu kacau karya ni. Kita ada schema diagram. Kita ada. Pida ada student database ada schema diagram. Then uh, instance in the uh, database state in the nook. So the uh, data in the database at a particular moment in time is called a database state or snapshot. Now the database in the database the structure in the number of the schema. Any structure and such number of database created the engine to line the data populated the kernel. Our particular moment will let data in the another line. Orang collection of data. Adanya yang mana database state itu baru ni, nama kita. Alangkah lain ada snapshot itu baru. Snapshot itu baru ni, anda nihka word meaning nihka rela. Po, orang particular moment ni, nama kita orang snapshot itu dikatakan ni, enggak ni erikun nama kita database ni kahana. Adalah ya orang moment ni, lalai data, lalai populasi itu terang nama kita database ni kahana. Apa ya orang particular moment ni, database ni agak terlalu collection of data. Adanya yang mana nama kita database state, alangkah snapshot itu baru ni. Pada malam hari itu kan dia ask key mana sahaja lalu database. Nampol hari itu database ini example lekan dah. Nampol orang moment of time lalu, adanya itu populasi itu kita date itu dah. Apa itu adalah database ini? Ah orang moment lalu database state, alangkah snapshot orang. Next moment lalu dah orang state itu ni lah. Nampol kita pergi buat orang student dan add dia. Malangnya orang course atau section ada kita add dia, remove dia. Angan ada orang kita mula update ni dengan mula cek itu orang kita nampol database ini state mari. अब इधर ही आना हमारे डेटाबेस स्टेट अलग अलग स्नैपशॉट नंबर है और इट इस आल्सो कॉल्ड डी करंट सेट ऑफ ऑक्करेंसेस और इंस्टेंसेस इन डी डेटाबेस इधर ही हमारे करंट स्टेट ऑफ ऑक्करेंसेस अलग डेटाबेस ने आते लल पादले कोरे रकॉर्ड गल नंद आ रकॉर्ड गल डे करंट ऑक्करेंस करंट स्टेट ऑफ ऑक्करेंस स्नैपश� आवरिस मोमेंटल डेटा ने। दिस स्कीमा इस सम समटाइम्स कॉल्ड दी इंटेंशन एंड दी डेटाबेस स्टेट इस कॉल्ड दी एक्सटेंशन ऑफ़ दिस स्कीमा। 
അപ്പോൾ സ്കീമേനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റാ ബേസ് ഇസ് കോൾഡ് ദി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റാ ബേസ് സ്കീമ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്കീമ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ത്രീ സ്കീമ ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് പോകാം സോ ദി ഗോൾ ഓഫ് ത്രീ സ്കീമ ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദി യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ദി ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റാ ബേസ് ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റാ ബേസിനെയും യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ത്രീ സ്കീമ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡേറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാ ബേസിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒരാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കാണിക്കാതെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ത്രീ സ്കീമ ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ സ്കീമ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണിത് ഇത് നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ലെവൽസ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ലെവൽ കൺസെപ്ച്വൽ ലെവൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ലെവൽ ഓരോ ലെവലിലും ഓരോ സ്കീമുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമുണ്ട് കൺസെപ്ച്വൽ ലെവലിൽ കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ലെവലിൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ലെവൽ എന്താ നോക്കാം So, internal level എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ലെവൽ ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദി ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ലെവൽ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദി വേ ദി ഡേറ്റ ഇസ് ഫിസിക്കലി സ്റ്റോർഡ് ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ലെവലാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ലെവൽ എന്ന് പറയും So, the internal level has an internal schema which describes the physical storage structure of the database. For the database, the physical storage structure is how it is described in the schema and the internal schema. That schema is the internal level of abstraction. The physical level is the internal schema. So, uh, it describes the way DBMS and operating system perceive the data in the database. But the database is the data in the database. How does the operating system and DBMS perceive the data in the database? That is the description of the database. That is the internal schema of the description. So, it uses a physical data model and describes the complete details of the data storage and access paths for the database. അപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ മോഡലാണ് ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ മൂന്ന് ഡേറ്റ മോഡൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ മോഡലാണ് ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസ് സ്റ്റോർഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഉള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്കീമ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ എന്ന് പറയുക ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ ലെവൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമ അപ്പോൾ കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്ച്വൽ ലെവലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദി കൺസെപ്ച്വൽ ലെവൽ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ലോജിക്കൽ ലെവൽ ഓർ സിംപ്ലി ലോജിക്കൽ ലെവൽ സോ ദി കൺസെപ്ച്വൽ ലെവൽ ഹാസ് എ കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമ വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഹോൾ ഡേറ്റാ ബേസ് ഫോർ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നമുക്കറിയാം സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാ ബേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ യൂസേഴ്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഹൈഡ് സി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചർ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ഓൺ ഡിസ്ക്രൈബിങ് എൻറ്റിറ്റീസ് ദെൻ എൻറ്റിറ്റീസ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ്
അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമയുടെ മുകളിലാണ് കൺസെപ്ഷ്വൽ സ്കീമ വരിക ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൺസെപ്ഷ്വൽ സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതൊരു കുറച്ചും കൂടെ യൂസർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ യൂസറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂസറിന് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസും റിലേഷൻഷിപ്പും ഡേറ്റ ടൈപ്പും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചറിലല്ല കൺസെപ്ഷ്വൽ സ്കീമ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ലെവൽ or external schema so the external level or user logical level or view level external level la nammal user logical level allengil view level nu pare that includes a number of external schemas or user views appo namukku ariyam different types of users ne different views aayirikkum or database provide edey alle database management system anganeyana view provide cheynathu അപ്പോൾ ഒരു യൂസറിന് അയാളുടെ വ്യൂ എന്താണോ ആ രീതിയിലാണ് അയാൾക്ക് ഡേറ്റാബേസിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അയാൾക്ക് എത്ര അയാൾക്ക് ആ ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ മുഴുവൻ പോർഷനും കാണാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അയാൾക്ക് ഒരു വ്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഒരു യൂസറിന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യൂവിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു യൂസറിനുള്ള സ്കീമ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിനെ യൂസറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അയാളുടെ വ്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് സോ എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ വ്യൂവിനെയും നമ്മൾ ഓരോ എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂ എന്ന് പറയും ആ ഓരോ എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂവിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമേ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസർ വ്യൂസ് ഉണ്ടാവും സോ ഈച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ സ്ക്രീ സ്കീമ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡേറ്റാബേസ് ദാറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ യൂസർ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂസർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂസറിന് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ യൂസർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡേറ്റാബേസ് മാത്രം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ ഇസ് ടിപ്പിക്കലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് യൂസിങ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷണൽ ഡേറ്റ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ബേസ്ഡ് ഡേറ്റ മോഡൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഡേറ്റ മോഡൽ വെച്ചിട്ടും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂസർ കാണുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ യൂസർ ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്കീമ എങ്ങനെയാണോ ആ സ്കീമയുടെ മുകളിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസർ കൊടുക്കുക പക്ഷേ ആക്ച്വൽ ആ ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അയാൾക്ക് കാണുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഇൻറ്റേണലി ഡേറ്റാബേസിന് ഉണ്ടാവുക സോ ഒരു യൂസർ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിക്വസ്റ്റിന് ആ ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ് എങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻറ്റേണലി ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം സോ ദി ഡി ബി എം എസ് മസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം എ റിക്വസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ ടു എ റിക്വസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് കൺസെപ്ഷ്വൽ സ്കീമ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമയിലാണ് റിക്വസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂസർ അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമയുടെ മുകളിൽ കൊടുത്ത റിക്വസ്റ്റിനെ ദി ഡി ബി എം എസ് മസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇറ്റ് ആസ് എ റിക്വസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് കൺസെപ്ഷ്വൽ സ്കീമ അതിനുശേഷം ആ കൺസെപ്ഷ്വൽ സ്കീമയിലുള്ള റിക്വസ്റ്റിനെ ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ടു എ റിക്വസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ദി റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമയിലെ റിക്വസ്റ്റിനെ കൺസെപ്ഷ്വൽ സ്കീമയുടെ മുകളിൽ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം ദെൻ അതിനെ ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമയിലെ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമിങ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ മാപ്പിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എക്സ്റ്റേണൽ ലെവൽ ആൻഡ് കൺസെപ്ഷൽ ലെവൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ ആൻഡ് കൺസെപ്ഷൽ സ്കീമ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ടു കൺസെപ്ഷൽ മാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്ഷൽ ടു എക്സ്റ്റേണൽ മാപ്പിംഗ് രണ്ട് ലെവൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ മാപ്പിംഗ് വരും അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ കൺസെപ്ഷൽ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും ദെൻ മാപ്പിം
നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം തൊട്ട് മുകളിൽ മുകളിലെ ലെവലിൽ സ്കീമ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു ലെവലിൽ സ്കീമ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഡേറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്കീമാസും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത് ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ത്രീ സ്കീമ ആർക്കിടെക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഡേറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ലെവൽസ് നമ്മളവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കവിടെ ഡേറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി കപ്പാസിറ്റി ടു ചേഞ്ച് ദി കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമ വിതൌട്ട് ഹാവിങ് ടു ചേഞ്ച് ദി എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ ഓർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞത് കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലെ ലെവൽ തൊട്ട് മുകളിലെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലിലെ സ്കീമ അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലിലാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഇരിക്കുന്നത് അതൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമേനെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരിക നമ്മൾ വലിയ വലിയ ചേഞ്ചുകളല്ല സാധാരണ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ആ ഡേറ്റ ഒരു റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോർമലി ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഡേറ്റ റീഓർഗനൈസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡേറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ കൺസെപ്ച്വൽ മാപ്പിംഗ് ഈ ഒരു മാപ്പിങ്ങിലായിരിക്കും ആ ചേഞ്ച് വരിക ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമയുടെ ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് ഈ മാപ്പിംഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാം സോ ദി ഓൺലി മാപ്പിംഗ്സ് നീഡ്സ് ടു ബി ചേഞ്ച്ഡ് ദ സ്കീമ അറ്റ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ലെവൽ നീഡ് നോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ദെൻ ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി കപ്പാസിറ്റി ടു ചേഞ്ച് ദി ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വിതൌട്ട് ഹാവിങ് ടു ചേഞ്ച് ദി കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമയ്ക്കും ചേഞ്ച് ഇല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ വരിക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫയൽ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫയൽ സ്ട്രക്ചറിനെയൊക്കെ ഒന്ന് റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ മാറ്റേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമ മാറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണോ മാറിയത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മാപ്പിംഗ് കൺസെപ്ച്വൽ ടു ഇൻറ്റേണൽ മാപ്പിംഗ് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെ